Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piradis Liani Nur, NPM 191 FF03068. E, di sini saya akan mengaparkan proposal sediaan lilin aromaterapi dari minyak biji kopi robusta, kopi robusta untuk pereda stres. Berikut adalah daftar isi dari proposal yang saya rancang. Masuk ke bab satu yaitu pendahuluan latar belakang. Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubice dan genus Copea. Prospek ekspor kopi robusta Indonesia di pasar internasional sangat menjanjikan. Hal ini dapat terjadi karena tren konsumsi atau permintaan pasar kopi dunia dalam kurung lima tahun terakhir jauh lebih cepat dibandingkan produksi kopi dunia. Data dari International Coffee Organization, ICO, menunjukkan bahwa tren peningkatan kopi dunia terjadi sejak tahun 2010 dengan jumlah peningkatan rata-rata sebesar 2,5 persen per tahun. Pada tahun 2020, diperkirakan kebutuhan kopi akan mencapai angka 10,3 juta ton. Inovasi lilin selain digunakan sebagai penerangan juga telah digunakan dalam pengobatan terapis, yaitu pengobatan aroma dari lilin, untuk memberikan efek terapis. Dalam hal ini, aromaterapi berasal dari minyak atsiri bahan alam. Lalu, aromaterapi merupakan sebuah metode penyembuhan dengan menggunakan minyak esensial yang sangat pekat, yang seringkali sangat wangi dan diambil dari sari-sari tanaman. Unsur-unsur pokok minyak memberikan aroma dan bau yang sangat khas diperoleh dari suatu tanaman tertentu. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak bahaya atau sulit. Stres merupa, membuat tubuh memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Stres yang ringan berguna untuk memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih cepat dan keras sehingga dapat menjawab tantangan hidup sehari-hari. Stres ringan bisa merangsang dan memberikan rasa lebih bergairah dalam kehidupan yang biasanya membosankan dan rutin. Tetapi stres yang terlalu banyak dan berkelanjutan bisa ditanggulangi dan tidak ditanggulangi akan berbahaya bagi kesehatan. Lalu minyak esensial adalah ekstrak atau konsentrat pekat yang diambil dari berbagai bagian tubuh tumbuhan seperti bunga, daun, buah, akar, batang, dan biji-bijian. Konsentrat ini hanya akan ber, e, kaya akan berbagai kandungan dan senyawa yang mampu mempengaruhi hormon, enzim, tekanan darah, dan, de, de, dan detak jantung. Ketika dilanda stres, tubuh akan bertindak seolah-olah berada dalam kondisi genting dan terancam sehingga menjadi tegang. Dengan menggunakan minyak esensial, tubuh akan menerima sinyal bahwa situasi sudah lebih baik dan tenang. Lanjut rumusan masalahnya, e, banyaknya kasus stres akibat kurangnya pengetahuan dan e, mengatasinya. Lalu potensi lilin aromaterapi yang sedang digandungi. Untuk tujuan penulisannya yaitu mengetahui potensi lilin aromaterapi sebagai pereda stres yang mampu dan yang ampuh dan ramah lingkungan karena bebas asap. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan memaparkan klasifikasi dari kopi robusta. Kingdomnya plantae, subkingdomnya, subkingdomnya tracheobiota, Superdivisi spermatopita, divisinya magnoliopita, kelasnya magnoliopsida, subkelas asteridae, ordo rubiales, famili rubicee, genus kopi, spesies kopi robusta L. L. Lalu morfologi kopi robusta. Menurut Pangabean tahun 2011 dan Ansori 2000, dalam Ansori 2014, biji kopi robusta juga memiliki karakteristik yang membedakan dengan biji kopi lainnya. Secara umum, biji kopi robusta memiliki rendemen yang lebih tinggi dibanding kopi arabica. Selain itu, karakteristik yang menonjol yaitu bijinya yang agak bulat, lengkungan bijinya yang lebih tebal dibandingkan kopi arabica, dan garis tengah dari atas ke bawah hampir rata. Lalu kandungan kopi robusta, ada kafein. Kandungan kafein pada kopi robusta ini pada angka 1,8 sampai 4 persen yang membuat rasa cukup pekat. Lalu ada kandungan asam. E, rasa asam yang cukup tinggi dihasilkan dari kandungan asam pada kopinya itu sendiri. Lalu kandungan gula. Kandungan gula, besaran kandungan pada kopi robusta ini ada pada nilai 3 sampai 7 persen. Lalu senyawa antioksidan, e, yaitu asam klorogenat, merupakan salah satu antioksidan yang baik untuk memicu kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah tepat. Yang terakhir ada vitamin B2. Lalu manfaat kopi robusta, yaitu memberi, e, mempengaruhi 
zat kimia di otak untuk membuat seorang lebih waspada dan dampaknya adalah neurotransmitter akan membantu tubuh melawan gejala stres. Oleh sebab itu, manfaat kopi robusta yang dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan depresi yang sedang dialami. Lanjut, bab tiga yaitu metode penelitian. Alat yang digunakan, timbangan analik, cawan petri, beker gelas, gelas ukur, pengaduk, kaki tiga, spiritus, penjepit, stopwatch, termometer, dan cetakan lilin. Untuk bahannya itu sendiri ada biji kopi robusta, parafin, sterin, minyak nilam, benang katun sebagai sumbu. Untuk prosedur penelitiannya, lelehkan sterin pada suhu 55 derajat Celcius dalam beker gelas dalam beker gelas sebagai M1, lalu lelehkan parafin pada suhu 50 derajat Celcius dalam beker gelas sebagai M2. Campurkan pada suhu 40 derajat M1 dan M2, lalu tambahkan oleum nilam 1%, aduk sampai homogen. Siapkan cetakan lilin dengan memberikan sumbu di tengah cetakan, lalu tuangkan ke dalam cetakan lilin. Tunggu sampai kering, setelah kering keluarkan sediaan dengan perlahan-lahan. Lalu evaluasi sediaan, yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik ini meliputi pengamatan warna, bentuk, dan bau. Uji waktu bakar menunjukkan daya tahan lilin yang dibakar sampai habis. Waktu bakar diperoleh dari waktu awal pembakaran dan waktu saat sumbu lilin habis terbakar. Lalu yang ketiga ada uji ketahanan aroma. Lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma pada saat dibakar. Pengujian deteksi aroma pertama kali dilakukan dengan mencatat waktu saat aroma lilin dideteksi. Pengukuran lilin dilakukan setelah lilin dibakar beberapa saat sampai adanya leleh di permukaan. Penguapan minyak esensial akan berbanding lurus dengan pengalihan lilin, sehingga minyak esensial akan terus dirasakan dan bertambah jelas seiring dengan penambahan pengukuran waktu menggunakan alat, alat stopwatch dalam satuan detik. Dimulai saat melakukan penciuman aroma dan dihentikan saat aroma sudah tidak tercium. Yang terakhir ada uji hedonik atau kesukaan. E, terdiri dari lima nilai yang digunakan, yaitu nilai lima sangat suka sekali, nilai empat suka sekali, nilai tiga suka, nilai 2 tidak suka, dan nilai 1 sangat tidak suka. Lalu bab 4, jadwal kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam satu bulan ini. E, untuk perencanaan produksi dilakukan pada minggu kedua, persiapan dan pengadaan bahan dilakukan pada minggu kedua dan ketiga, pelaksanaan produksi juga dilakukan di minggu kedua dan minggu ketiga, lalu untuk evaluasi sediaan lilin aromaterapinya akan dilakukan pada minggu keempat. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam membuat proposal ini. Dan ini adalah desain produk dari lilin aromaterapi yang saya buat. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.